È stato dichiarato capace di intendere e volere Salvatore Blanco, compagno della madre di Evan Lo Piccolo, il bimbo di quasi due anni morto all'ospedale di Modica il 17 agosto del 2020 in seguito alle percosse ricevute in casa e quanto emerge dalla perizia psichiatrica a cui l'uomo è stato sottoposto, così come richiesto l'8 ottobre scorso, nel corso dell'udienza che si è tenuta in corte d'assise a Siracusa, nel processo per il decesso del bambino oltre a Blanco, è coinvolta anche la mamma della giovane vittima Letizia Spagnoli. Padola, 24 anni, rinviata a giudizio e agli arresti domiciliari con l'accusa di omicidio. Nelle conclusioni del perito si legge che Salvatore Blanco, affetto da pregresso disturbo psicotico breve che da circa 5 anni a oggi si configura in remissione, in grado di partecipare coscientemente al processo. Inoltre, è specificato ancora nel testo, dal dicembre del 2019 all'agosto del 2020, arco temporale in cui si sarebbero verificati i fatti di cui è imputato si ritiene fosse totalmente capace di intendere e volere per l'assenza di alterazioni psicologiche tali da configurare un'infermità psichica rilevante ai fini forensi. Questo è soltanto un primo passo per arrivare ad avere giustizia. Il processo deve ancora iniziare e sarà lungo, ma spero che chi ha sbagliato paghi fino all'ultimo centesimo il suo conto con la giustizia. È il commento di Stefano Lopiccolo, papà naturale di Evan e assistito dall'avvocato Federica Tartara, e dalla criminologa Anna Vagli. Il bambino morì all'ospedale di Modica, dove era arrivato in condizioni disperate. Secondo il referto medico legale, Evan sarebbe morto per un arresto cardiocircolatorio dovuto a una forma di broncopolmonite collegata alle ripetute lesioni e ai maltrattamenti subiti dal compagno della madre nella casa di Rosolini nella quale vivevano. Aveva le costole rotte, una frattura allo sterno, oltre ad altre lesioni pregresse. Nel processo per la morte del piccolo e anche coinvolta la madre di Evan, Letizia Spadola, 24 anni, rinviata a giudizio e ora gli arresti domiciliari perché anche lei è accusata di omicidio. La difesa di Spadola smentisce la tesi accusatoria puntando la propria linea difensiva su una malattia pregressa che avrebbe causato il decesso di Evan. Prossima udienza in tribunale fissata già per il 14 gennaio per esaminare medici e operatori sanitari intervenuti proprio all'ospedale maggiore di Modica.